హాయ్ దిస్ ఈస్ పద్మజార్ ఆలపల్లి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ మేము ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి కేరళ ట్రిప్ వెళ్ళాము వన్ డే ట్రిప్ సో మేము ఓన్లీ ట్రి టెంపుల్స్ మాత్రమే చూడాలనుకున్నాము ఫస్ట్ అయితే గురువాయర్ టెంపుల్కి వెళ్ళాము తర్వాత వడకనాథన్ టెంపుల్కి ఆ తర్వాత విష్ణు మాయ అనేసి త్రీ టెంపుల్స్కి వెళ్ళేసి చూసుకొని వచ్చేసామన్నమాట ఇది మేము కొల్లం ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్కి అయితే వెళ్ళాము టూ థర్టీకి తిరుపతి నుంచి కొల్లం ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ వచ్చేసి తిరుపతిలో టూ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ డే మై మిడ్ నైట్ వచ్చి టూ వన్ వన్ థర్టీ అట్లా త్రిశూర్లో దిగుతుంది అనమాట త్రిశూర్లో దిగేసి మేము గురువాయూర్కి నెక్స్ట్ వేరే ట్రైన్ అదే లోకల్ ట్రైన్ ఒకటి వెళ్ళి గురువాయూర్ దర్శనం చేసుకొని వచ్చాము ఎర్లీ మార్నింగ్ మేమైతే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి టెంపుల్కి వెళ్ళాము త్రీ త్రీ ఓ క్లాక్కే టెంపుల్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు మేము ఫోర్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళాం కాబట్టి మాకు దర్శనం అయితే చాలా ఈజీగా దర్శనం త్వరగా అయిపోయింది చాలా త్వరగా అయిపోయింది టూ టైమ్స్ చేసుకొని వచ్చినాము మేము ఫైవ్ థర్టీ కల్లా బయట వచ్చేసినాము సో టూ టైమ్స్ దర్శనం చేసుకొని వచ్చినాము చాలా ఈజీగా ఉంది ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వీక్ డేస్లో వెళ్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా సిక్స్ లోపల అయితే ఈజీగా ఉంటుంది దర్శనము అదే మనము సాటర్డే సండే అలా లీవ్ రోజుల్లో వెళ్ళాం అనుకోండి దర్శనం కా చాలా కష్టమవుతుంది చాలాసేపు పడుతుంది అనమాట మేము ఫ్రీ దర్శనంలోనే చాలా త్వరగా దర్శనం అయిపోయింది చాలా బాగుండింది దర్శనం కూడా అప్పటికే చాలామంది ఉన్నారు కానీ దర్శనం అయితే త్వరగానే అయిపోయింది సో అదన్నమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే అక్కడికి ఏ గుడికి వెళ్ళినా మనము డ్రెస్ కోడ్ కంపల్సరీ అనమాట లేడీస్కి అయితే శారీ డ్రెస్ చుడిదార్ అలాంటివి వేసుకోవచ్చు ఇంకా జీన్స్ టీషర్ట్స్ అలాంటివన్నీ అలౌడ్ లేదనమాట జెంట్స్కు బాయ్స్కి అయితే కంపల్సరీ పంచా కండువా వేసుకొని వెళ్ళాలి టీషర్టు షర్ట్ గా కూడా వేసుకోకూడదు అనమాట ఇదనమాట అక్కడ రూల్స్ ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మనం డ్రెస్ కోడ్ కంపల్సరీ అనమాట ఎవరైనా తీసుకెళ్లకుండా ఉంటే అక్కడ షాప్స్ అనేది పక్కలోనే గుడి పక్కనే షాప్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు సో అదనమాట ఇంకా మా మొబైల్ కెమెరాస్ డిజిటల్ వాచెస్ అలాంటివి కూడా అలౌడ్ లేదు పక్కనే క్లాక్ రూమ్ ఉంది లగేజ్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అక్కడ సో ఇదనమాట ఈ గుడికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇంకా దర్శనానికి వెళ్ళాము ఇక్కడ కృష్ణుడు ఉంటారనమాట గురువాయూర్లో కృష్ణుడు వచ్చి చా బాలకృష్ణుడిలాగా ఉంటాడు బాలకృష్ణుడు సో ఇక్కడ ఈ టెంపుల్లో కృష్ణుడిని మూడు అలంకారాలు చేస్తారనమాట రోజుకి మూడు అలంకారాలు మార్నింగ్ వచ్చేసి బాలకృష్ణుడి రూపంలో అలంకరణ ఉంటుంది మధ్యాహ్నం వచ్చి యవ్వనం యవ్వన కృష్ణుడు అంటే యవ్వనం వయసులో ఎలా ఉంటారో అట్లా అనమాట తర్వాత నైట్ వచ్చేసి పెద్ద కృష్ణుడు అంటే బో గీతోపదేశం చేసేటట్టుగా అంత పెద్ద కృష్ణుడిలాగా అలంకరణ అయితే చేస్తారనమాట కృష్ణుడికి చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రసాదము ఈ కోనేరులో తెచ్చి కలుపుతారనమాట అక్కడ చేపలు రకరకాల చేపలు ఉంటాయి గుడి పక్కనే కోనేరు పెద్ద కోనేరు ఉంటుంది ఈ కోనేరులో వచ్చేసి చేపలు చాలా ఉంటాయన్నమాట రకరకాల చేపలు ఉంటాయి మేము అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాం కాబట్టి మాకు అంతగా కనిపించలేదు చేపలు సో ప్రసి ప్రతి ప్రసాదము గుడి దేవుడికి పెట్టే ప్రసాదం అంతా తెచ్చి ఇక్కడ కోనేరులో కలుపుతారంట చేపలకి సో చేపలు అప్పుడు చాలా చేపలు వచ్చి తింటాయి అవి అప్పుడు చూడొచ్చు అనమాట ప్రసాదం కలిపేటప్పుడు ఆ చేపల్ని సో ఇదన్నమాట టెంపుల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఇక్కడ ఈ టెంపుల్లో వచ్చేసి పెళ్ళిళ్ళు పిల్లలకి నామకరణము అన్నప్రాసన తులాభారం అలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతాయి తులాభారంకి అయితే ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే అరటి గెలలు బెల్లము ఇంకా దుంపలు ఉంటాయి ఆ దుంపలు అవన్నీ వేసి తులాభారం వేస్తారంట ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అనమాట తులాభారము చిన్న అంటే బాలకృష్ణుడిగా ఉంటాడు కాబట్టి టెంపుల్లో అందుకని ఇక్కడ కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైనవి అవన్నీ ప్రసాదిస్తారన్న ప్రసాదంగా పెడతారనమాట తులాభారంలో ఈ ప్లేస్ని దక్షిణ ద్వారక అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఆ కాలంలో ద్వారకా నగరం మునిగిపోయేటప్పుడు అక్కడుండే మూల విరాట్ విగ్రహం వచ్చి శ్రీకృష్ణుడు వచ్చేసి సముద్రంలో తేలుతూ ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడు యొక్క శిష్యులు వచ్చేసి గురువు వాయువు సహాయంతో ఈ తీసు ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తారనమాట అందుకని ఈ ఈ ప్లేస్కి గురువాయూరు అనేసి పేరు వచ్చింది సో ఇక్కడ ఈ విగ్రహాన్ని అప్పట్లో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు కలిసి పూజించేవాళ్ళంట అందుకని ఇక్కడ పక్కనే ఒక మహాశివుడి టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది ఈశ్వర టెంపుల్ ఉంటుంది శివ టెంపుల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మమ్మీయూర్ అంటారు ఈ ప్లేస్ని మమ్మీయూర్ మహాదేవ టెంపుల్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట ఈ టెంపుల్లో వచ్చేసి ఈశ్వరుడు పార్వతీదేవి ఇద్దరు ఉంటారు కొలువై ఉంటారు తప్పకుండా గురువాయూరుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడ గురువాయూర్ శ్రీకృష్ణుని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఈ టెంపుల్లో ఉండే శివ ఈశ్వరుణ్ణి మహా అమ్మవారిని బా 
అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని వెళ్తే మనకి గురువాయూర్ యాత్ర అనేది పూర్తవుతుంది అనేది ఒక నమ్మకం అనమాట ప్రా హిస్టరీ చెప్తుంది మనకి ఎట్లా కాశీలో కాశీ రామేశ్వరం రెండు దర్శనం చేసుకుని వచ్చినామంటే కాశీ యాత్ర పూర్తవుతుందో అలాగే ఇక్కడ గురువాయూర్ యాత్ర అంటే గురువాయూరు మహావిష్ణు ఇదే మహాశివుడు శివుడి మమ్యూర్ మహాశివుడి దర్శనం చేసుకుంటే మనకి గురువాయూర్ యాత్ర అనేది పూర్తవుతుంది అనేది ఒక నమ్మకం అనమాట పక్కనే ఉంటుంది గురువాయూర్ టెంపుల్ నుంచి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లోపలే మనం రీచ్ అవ్వచ్చు ఆటోస్ కూడా ఉంటాయి దగ్గరలోనే చాలా చాలా రీజనబుల్ ప్రైజే ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకుంటా ఒక ఆటోకి మనం త్రీ మెంబర్స్ వెళ్ళొచ్చు ఒక ఆటోకి ఇంకా చాలా దగ్గర ఉంటుంది సో చాలా ఫేమస్ అనమాట ఈ రెండు టెంపుల్స్ మనం దర్శనం చేసుకొని రావాలి ఇక్కడ అమ్మవారి అమ్మవారు కూడా చాలా ఫేమస్ అనమాట చాలా పవర్ఫుల్ అని కూడా చెప్తారు ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరైనా పుట్టని వాళ్ళు పిల్లలు పుట్టని వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఉయ్యాలు కట్టి మనము ప్రార్థన ప్రార్థన చేసుకొని వచ్చినామంటే మొక్కుని వచ్చినామంటే ఇక్కడ పిల్లలు పిల్లలు పుట్టే ఛాన్స్ ఉండదు అనేసి నమ్మకం అనమాట ఇక్కడే ఒక పెద్ద కోనేరు కూడా ఉంటుంది ఈ కోనేరు పక్కనే అమ్మవారు అప్పుడు మహాశివులు ఇక్కడ ఉండి తపస్సు చేశారనేసి ఒక ఇది కూడా ఉండాలి హిస్టరీ అనమాట సో చాలా బాగుంటుంది ఈ టెంపుల్స్లో కేరళలో ఎక్కడ టెంపుల్స్కి వెళ్ళినా మనకి దీపారాధన చాలా బాగా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ చూసినా దీపాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇదన్నమాట గురువాయూర్ టెంపుల్ యొక్క విశేషము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ